వెల్కమ్ టు అర్ ఛానల్ ఈ రోజు మనతో పాటు ఉన్నారు మన దేశం ఎడ్యుకేషనల్ సర్వీసెస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ డైరెక్టర్ రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు నమస్తే రాజశేఖర్ గారు నమస్తే అండి రాజశేఖర్ గారు బిఎస్సి అయిపోయిన వెంటనే ఏం చేయాలి అనే వారికి అగ్రికల్చర్ ఒకటి కనిపిస్తుంది ఈ మధ్య కాలంలో ఎక్కువ మంది పిల్లలు అది చూస్ చేసుకుంటున్నారు అసలు బిఎస్సి అగ్రికల్చర్ చేస్తే ఫ్యూచర్ ఎలా ఉంటుంది ఈ కోర్సుకు సంబంధించిన పూర్తి డీటెయిల్స్ ఒకసారి మనం మాట్లాడుకుందామండి రైట్ అండి సో ఈ రోజుల్లో మనం తీసుకుంటే కనుక ఇంటర్మీడియట్ తర్వాత చాలా మంది స్టూడెంట్స్ బిఎస్సి అగ్రికల్చర్ కోర్స్ వైపు మొగ్గు చూపుతూ ఉన్నారు ఒకప్పుడు అంటే బైపీసి చేసిన స్టూడెంట్స్ పర్టికులర్గా తీసుకుంటే కనుక ఎంబీబీఎస్ లేదా డెంటల్ డెంటల్ తర్వాత వెటర్నరీ వెటర్నరీ తర్వాత ఫార్మసీ ఇలాంటి కోర్సెస్ అనేది ప్రియారిటీ ఇచ్చేవాళ్ళు బిఎస్సి అగ్రికల్చర్ కోర్స్ అనేది లాంగ్ బ్యాక్ నుండే ఎగ్జిస్టెన్స్ లో ఉన్నా కూడా స్టూడెంట్స్ దానికి ఇంపార్టెన్స్ అనేది తక్కువ ఇచ్చేవాళ్ళు ఎందుకంటే మన దగ్గర వ్యవసాయం చేసే వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో అదంతా కూడా అంటే టెక్నికల్ వేలో జరగట్లేదనేసి చెప్పొచ్చు వాస్తవంగా సో ఇప్పుడిప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ కానివ్వండి ఇట్లాంటివి కొన్ని ఈ అంటే ప్రొడక్టివిటీ అనేది ఎక్కువ తీయడం కానివ్వండి బయోకెమికల్స్ యూజ్ చేసి ఈ ఫార్మింగ్ చేయడం కానివ్వండి ఇట్లాంటి టెక్నిక్స్ ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తుండడంతో పాటు ఇక్కడ గవర్నమెంట్ కూడా ఈ అగ్రికల్చర్ అంటే వ్యవసాయ రంగానికి ఇక్కడ అంటే ఎన్నో ఇక్కడ మనము వాట్ వీ సే అంటే అవకాశాలు ఎక్కువగా కనిపిస్తున్నాయా రైట్ ఇక్కడ అంటే దానికి సంబంధించిన అవకాశాలు కానివ్వండి సబ్సిడీలు కానివ్వండి ఇక్కడ ఇట్లాంటివి ఎక్కువ ఇవ్వటం వల్ల ఇక్కడ స్టూడెంట్స్ కూడా దీన్ని ఒక టెక్నికల్ వేలో చదివి ఇక్కడ బిఎస్సి అగ్రికల్చర్ చదివి గనక ఇక్కడ ఫార్మింగ్ చేస్తే మనం ప్రొడక్టివిటీ ఎక్కువ తీయచ్చు ఇక్కడ ఇంపోర్ట్ అండ్ ఎక్స్పోర్ట్ గైడ్ లైన్స్ అనేది ఇక్కడ ఒక అవగాహన వస్తుంది అండ్ ఇంపోర్ట్ ఎక్స్పోర్ట్ చేయడానికి కూడా ఇక్కడ అవకాశాలు అనేది మెరుగ్గా ఉంటాయి ఈ అనే ఉద్దేశంతో కొంతమంది స్టూడెంట్స్ ఎక్కువగా ఇప్పుడు బిఎస్సి అగ్రికల్చర్ వైపు స్టార్ట్ చేశారనమాట అండ్ ఈ లాస్ట్ ఫోర్ టు ఫైవ్ ఇయర్స్ నుండి తీసుకుంటే కనుక స్టూడెంట్స్ది ఎంబీబీఎస్ తర్వాత అంటే మెడిసిన్ ప్రోగ్రామ్ తర్వాత ప్రియారిటీ అనేది అగ్రికల్చర్ అయిపోయింది సో ఒకప్పుడు అగ్రికల్చర్ అనేది ఎక్కడో ఉన్నది ఈ కోర్స్ అనేది ఇప్పుడు సెకండరీ ప్రియారిటీ కిందకి చెప్పొచ్చు అనమాట అంటే కొన్ని ఫ్యామిలీస్ మాత్రమే అగ్రికల్చర్ చేస్తూ రైతులు అంటే ఏదో కొన్ని ఫ్యామిలీస్ మిగతా వాళ్ళంతా వలస వచ్చేసి వాళ్ళ పిల్లలు వేరే వేరే మీరు అన్నట్టుగా ఇంజనీరింగ్ వైపు డాక్టర్ వైపు మొగ్గు చూపుతున్నారు అలాంటిది కొంతవరకు ఒక అంటే ఒక టైప్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అయితే జనరేట్ అయింది అనుకోవాలేమో బహుశా మనం రైట్ అండి ఆబ్వియస్ గా మనం చూసుకుంటే కనుక చాలా వరకు ఈవెన్ ఎడ్యుకేటెడ్ కూడా ఎంతో కొంత ఒక ఫార్మింగ్ ల్యాండ్ తీసుకొని వాళ్ళు ఒక ఫార్మ్ అనేది డెవలప్ చేసుకోవడము అండ్ ఈవెన్ మనం ఇప్పుడు సిటీలో తీసుకున్నా కానీ ఇండిపెండెంట్ హౌసెస్ చుట్టూ వాళ్ళు ప్లాంటేషన్ చేసుకోవడం కానివ్వండి అంటే మొక్కల పైన తోటి ఇది చేయడం అనేది జరుగుతుంది సో ఆబ్వియస్ గా దీనిపైన అనేది అంటే ఇది ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్ అండి సబ్జెక్ట్ అనేది బిఎస్సి ఫ్యామిలీ డాక్టర్ ఎలానో ఫ్యామిలీ రైతు ఉండాలని చెప్పేసి చాలా మంది కోరుకుంటున్నారు మీ ఉద్దేశంలో ఏ యూనివర్సిటీ బాగుంది అంటారండి బిఎస్సి అగ్రికల్చర్ చేయడానికి ఇక్కడ అగ్రికల్చర్ కు తీసుకుంటే కనుక ప్రతి స్టేట్ లో అంటే మేజర్ గా తీసుకున్నాం అనుకోండి ఎనీ స్టేట్ తీసుకున్నా ఒకటే ఇక్కడ గవర్నమెంట్ అగ్రికల్చరల్ యూనివర్సిటీ ఉంటుంది అండి సో ఈ రోజుల్లో తీసుకుంటే కొంతవరకు కొన్ని స్టేట్స్ లో కొన్ని ప్రైవేట్ యూనివర్సిటీస్ అనేది ఎస్టాబ్లిష్ చేశారనమాట సో అంటే అట్లా ప్రతి స్టేట్ లో లేదు బట్ ఒక త్రీ టు ఫోర్ స్టేట్స్ లో ప్రైవేట్ యూనివర్సిటీస్ కూడా స్టార్ట్ చేశారు అండ్ మోస్ట్లీ ప్రతి స్టేట్ లో ఒకటే ఒక గవర్నమెంట్ యూనివర్సిటీ ఉంది అండ్ ఎస్పెషల్ గా మహారాష్ట్ర తీసుకుంటే కనుక మహారాష్ట్ర లో ఫోర్ అగ్రికల్చరల్ యూనివర్సిటీస్ ఉన్నాయి ఇక్కడ ఫోర్ గవర్నమెంట్ అగ్రికల్చరల్ యూనివర్సిటీస్ ఉన్నాయి సో ఇక్కడ ఏ యూనివర్సిటీ బెటర్ అనేది ఏంటంటే విషయానికి వస్తే కనుక తమిళనాడు అగ్రికల్చరల్ యూనివర్సిటీ అనేది మంచి ర్యాంకింగ్ లో ఉంది నాట్ ఓన్లీ ఇన్ ఇండియా అంటే వరల్డ్ లోనే మంచి ర్యాంకింగ్ లో ఉన్న యూనివర్సిటీ అనమాట సో తమిళనాడు అగ్రికల్చరల్ యూనివర్సిటీ కింద ట్వంటీ సెవెన్ ప్రైవేట్ కాలేజెస్ ఉన్నాయి అండ్ ఈ ట్వంటీ సెవెన్ ప్రైవేట్ కాలేజెస్ లో కూడా మేనేజ్మెంట్ కోటాకు ఎలిజిబిలిటీ ఎలిజిబుల్ ఎలిజిబుల్ అవుతారు అదర్ స్టేట్ స్టూడెంట్స్ కూడా అంటే మనం ఇక్కడ తీసుకుంటే ఇప్పుడు ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ తెలంగాణ స్టేట్ అగ్రికల్చరల్ యూనివర్సిటీ లో పేమెంట్ కోటా అనేది ఉంది గవర్నమెంట్ యూనివర్సిటీ అయినా కూడా బిఎస్సి అగ్రికల్చర్ కోర్స్ కు డిమాండ్ ఉండటం వల్ల దీంట్లో పేమెంట్ కోటా కూడా ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు సో అట్లే అంటే ఈ పేమెంట్ కోటాకు జస్ట్ ఇక్కడ తెలంగాణ స్టేట్ నుండి స్టూడెంట్స్ మాత్రమే ఎలిజిబుల్ అవుతారు అలాగే ఆంధ్రప్రదేశ్ లో కూడా మేనేజ్మెంట్ కోటాలో సీట్స్ ఉన్నాయి సిక్స్ ప్రైవేట్ కాలేజెస్ ఉన్నాయి అక్కడ ఫైవ్ గవర్నమెంట్ కాలేజ్ తో పాటు సిక్స్
అక్రిటేషన్ అనేది మ్యాండేటరీ కాకపోయినా కూడా అక్రిటేషన్ ఉన్న యూనివర్సిటీలో చదివితేనే ఇక్కడ మన తెలుగు రాష్ట్రాలు గవర్నమెంట్ జాబ్స్ అనేది యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది అంటే జనరల్ గా ఈ బిఎస్సి అగ్రికల్చర్ కోర్స్ కు యూజీసీ రికగ్నిషన్ ఉంటే సరిపోతుంది యూనియన్ యూనివర్సిటీ గ్రాండ్స్ కమిషన్ ఒక రికగ్నిషన్ ఉంటే సరిపోతుంది బట్ యూనివర్సిటీ గ్రాండ్స్ కమిషన్ రికగ్నిషన్ ఉంటే కనుక నార్తన్ పార్ట్లు అయితే దాదాపు ప్రతి స్టేట్ గవర్నమెంట్ జాబ్ అనేది యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నారు కానీ మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో గవర్నమెంట్ జాబ్ లకు యాక్సెప్ట్ చేయట్లేదు సో దీని వల్ల మన తెలుగు రాష్ట్రాల నుండి ఎవరైతే స్టూడెంట్ ఉన్నారో వాళ్ళు ఐసీఆర్ అక్రిటేషన్ ఉన్న కాలేజ్ లో చదివి డిగ్రీ పొందితే కనుక వాళ్ళకు గవర్నమెంట్ జాబ్ లకు అనేది యాక్సెప్ట్ చేస్తారు అండ్ దీంతో పాటు ఐసీఆర్ అక్రిటేషన్ ఉన్న కాలేజ్ లో చదివితే ఇక్కడ స్టూడెంట్స్ కు ఒక అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే జనరల్ గా యూజీసీ రికగ్నిషన్ ఉన్న యూనివర్సిటీలో ప్రాక్టికల్స్ అనేది చాలా తక్కువ ఇంపార్టెన్స్ అనేది ఉంటుంది అగ్రికల్చర్ కోర్స్ లో పర్టికులర్ గా బట్ అదే ఐసీఆర్ అక్రిటేషన్ ఉన్న ఈ కాలేజ్ లో ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ ప్రాక్టికల్స్ కు ఎక్కువ ప్రాముఖ్యత ఉండే విధంగా ఇక్కడ సిలబస్ అనేది డిజైన్ చేయబడి సో ఇక్కడ త్రీ ఇయర్స్ లో అంటే కోర్స్ టోటల్ బిఎస్సి అగ్రికల్చర్ ఫోర్ ఇయర్స్ ఉంటుంది ఫస్ట్ త్రీ ఇయర్స్ లో సిక్స్టీ పర్సెంట్ థియరిటికల్స్ ఉంటాయి ఫార్టీ పర్సెంట్ ప్రాక్టికల్స్ ఉంటాయి అంటే ఆల్మోస్ట్ ఇక్కడ ప్రాక్టికల్ కూడా ఈక్వల్ ఇంపార్టెన్స్ ఉన్నట్లు మనకు కనబడుతుంది అండ్ అలాగే ఒక ఫైనల్ ఇయర్ లో అంటే ఫోర్త్ ఇయర్ లో కంప్లీట్ గా వన్ ఇయర్ మొత్తం కూడా స్టూడెంట్స్ ఒక సెమిస్టర్ ఏమో రూరల్ అగ్రికల్చరల్ వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్ అనేసి లాబొరేటరీస్ మీదనే ఉంటుంది అండ్ అగ్రికల్చరల్ ఎక్స్పెరిమెంటల్ లెర్నింగ్ అని ఇంకొక సెమిస్టర్ కంప్లీట్ ప్రాక్టికల్స్ మీదనే ఉంటుంది సో ఇక్కడ థియరిటికల్స్ కంటే కూడా ప్రాక్టికల్స్ కి ఒక విధంగా ఇంపార్టెన్స్ ఎక్కువ ఉందని చెప్పొచ్చు అది కూడా ఒక రకమైన బెనిఫిట్ కదండి ఎందుకంటే ప్రాక్టికల్ గా చేస్తేనే మనకు విషయం పూర్తిగా అర్థం అవడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఆబ్వియస్ గా ఈ రోజుల్లో మనం ఏ కోర్స్ తీసుకున్నా గానీ ఇక్కడ అంటే క్లాస్ రూమ్ లో టీచర్ చెప్పే దాని మీదనే స్టూడెంట్ డిపెండ్ అవుతున్నారు గానీ హ్యాండ్స్ ఆన్ ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది ఇక్కడ సో ఇక్కడ అగ్రికల్చర్ కోర్స్ లో ఇది ఒక అడ్వాంటేజ్ గా చెప్పొచ్చు మనం దట్టు పర్టికులర్ గా ఐసీఆర్ అక్రిటేషన్ ఉన్న కాలేజ్ లో చదివితే ఓకే తర్వాత ఇంకొక విషయం అండి ఇంజనీరింగ్ చదివే పిల్లలు వన్ ఆర్ టూ కోర్సెస్ కి అబ్రాడ్ వెళ్ళి చేస్తున్నారు మరి ఇప్పుడు మరి దీనికి అవకాశం ఎలా ఉన్నాయి అంటారు అగ్రికల్చర్ కి రైట్ అంటే ఇప్పుడు ఇంజనీరింగ్ కోర్స్ లో తీసుకుంటే కనుక చాలా యూనివర్సిటీస్ ఇప్పుడు అంటే ఇంటర్నేషనల్ యూనివర్సిటీస్ తోటి కొన్నిటి తోటి టైఅప్ అయ్యి స్టూడెంట్స్ కు అంటే అక్కడ ఎక్స్పోజర్ కోసం అనేసి ఒక టూ ఇయర్స్ ఇక్కడ ఇండియాలో ఎడ్యుకేషన్ ఉండి టూ ఇయర్స్ అబ్రాడ్ లో ఏదైనా యూనివర్సిటీలు లేదా త్రీ ఇయర్స్ లేదా అట్లీస్ట్ ఒక సెమిస్టర్ అయినా గానీ అబ్రాడ్ కి స్టూడెంట్ ను పంపిస్తున్నారు అంటే దాని వల్ల ఏంటంటే స్టూడెంట్స్ కూడా ఒక టైప్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ క్రియేట్ అవుతుంది అబ్రాడ్ గా వెళ్తాం వాళ్ళకి కావచ్చు వాళ్ళ పేరెంట్స్ కి కావచ్చు రైట్ ఆబ్వియస్ గా అక్కడ అబ్రాడ్ లో ఏంటంటే ఒక యూనివర్సిటీలో డిఫరెంట్ కంట్రీస్ నుండి స్టూడెంట్స్ ఉంటారు అండ్ ఇక్కడ స్టూడెంట్ కాస్మోపాలిటన్ ఎన్విరాన్మెంట్ కు అలవాటు పడతారు అలాగే కమ్యూనికేషన్ అనేది పెరుగుతుంది సో ఇట్లాంటి అనేక బెనిఫిట్స్ అయితే స్టూడెంట్స్ కు ఉంటాయి అంటే ఇక్కడ మనం ఒక యూనివర్సిటీకి స్టిక్ అయ్యి ఇక్కడ అదే సిలబస్ ఫాలో అయ్యే కంటే కూడా ఒక సెమిస్టర్ బయటికి అట్లీస్ట్ వెళ్ళారనుకోండి ఆబ్వియస్ గా అక్కడ ఉన్న చేంజెస్ అక్కడ ఏ విధంగా సిలబస్ ఉంది అక్కడ ఎడ్యుకేషన్ ఏ విధంగా జరుగుతుంది అనేది కూడా స్టూడెంట్స్ తెలుసుకోవచ్చు సో అదే ప్యాటర్న్ లో ఇప్పుడు ఇంజనీరింగ్ తో పాటు ఈవెన్ బిఎస్సి అగ్రికల్చర్ కోర్స్ లో కూడా ఇట్లా అంటే కొన్ని కాలేజెస్ వచ్చేసి టూ ఇయర్స్ ఎడ్యుకేషన్ ఇక్కడ ఇండియాలో ఉండే విధంగా టూ ఇయర్స్ అబ్రాడ్ లో ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాయి కొన్ని వచ్చేసి వన్ మంత్ లేదా టూ మంత్స్ ప్రోగ్రామ్స్ కూడా అక్కడ అంటే అడిషనల్ సర్టిఫికేషన్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయడానికి ఫిలిపైన్స్ లో కొన్ని యూనివర్సిటీస్ తో అలాగే యూరోపియన్ కంట్రీస్ లో ఉన్న కొన్ని యూనివర్సిటీస్ తో టైఅప్ అయి ఇట్లా ఈ సర్టిఫికేషన్ ప్రోగ్రామ్స్ కూడా కండక్ట్ చేస్తున్నాయి అనమాట అంటే స్టూడెంట్ ఈ ఫోర్ ఇయర్స్ డ్యూరేషన్ లోనే కొంతవరకు అక్కడ కంట్రీస్ లో అక్కడ ఏ సాయిల్స్ ఉన్నాయి ప్లాంటేషన్ ఏ విధంగా ఉంది ఇటువంటివి తెలుసుకోవడానికి ఇది ఒక అడ్వాంటేజ్ అవుతుంది అట్లా చాలా కాలేజ్ అనేది ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ మన ఇండియా లో కూడా ఆఫర్ చేస్తుంది మన దేశం ఇన్స్టిట్యూట్స్ ద్వారా ఎక్కడికి మీరు అంటే ఏ ఏ యూనివర్సిటీని సజెస్ట్ చేస్తున్నారు పర్టికులర్ గా ఒక యూనివర్సిటీ అంటే ఏం లేదండి ఇక్కడ అంటే బిఎస్సి అగ్రికల్చర్ కోర్స్ ఆఫర్ చేసే ఏదైనా ఒక యూనివర్సిటీకి ఐసీఆర్ అక్రిడేషన్ ఉందంటే దానికి దాన్ని ప్రమోట్ చేయడానికి మేము ప్రియారిటీ అనేది ఇస్తాం అనమాట ఎందుకంటే ఐసీఆర్ అక్రిడేషన్ ఉన్న కాలేజెస్ కు చాలా అడ్వాంటేజెస్ ఉంటాయి స్టూడెంట్ కూడా అక్కడ నాలెడ్జ్ సంపాదించుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది సో దీ
ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి అప్పటికీ ఇంట్రెస్ట్ ఉంది అంటే వాళ్ళ ఫైనాన్షియల్ క్యాపబిలిటీ ఇవన్నీ వాళ్ళ పేరెంట్స్ తో మాట్లాడి దాన్ని బట్టి వాళ్ళని కాలేజ్ అనేది సజెస్ట్ చేయబడుతుంది అండి బీఎస్సీ అగ్రికల్చర్ తో పాటుగా ఎంఎస్సి కూడా అగ్రికల్చర్ చేస్తే గనక ఇంకా మోర్ బెనిఫిట్స్ ఉండే అవకాశం ఉంటుంది కదా స్టూడెంట్స్ కి మీరు ఏం చెప్తారు అవునండి హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ చేసినప్పుడు ఆబ్వియస్ గా స్టూడెంట్ కి అనేది మంచి నాలెడ్జ్ ఉంటుంది సో ఇక్కడ బీఎస్సీ అగ్రికల్చర్ తోటి స్టూడెంట్ ఓవరాల్ గా ఈ 4 ఇయర్స్ డ్యూరేషన్ లో వాటర్ రిసోర్స్ మేనేజ్మెంట్ మీద సాయిల్స్ మీద అలాగే టెక్నిక్స్ మీద అలాగే ఎన్మా హస్బెండరీ అండ్ పౌల్ట్రీ మేనేజ్మెంట్ ఇలాంటి సబ్జెక్ట్స్ మీద ఇక్కడ బ్రీఫ్ గా వాళ్ళు ట్రైన్ అవుతారు బట్ ఎంఎస్సి లో వచ్చేసరికి ఇక్కడ ఏదైనా ఒక స్పెషలైజేషన్ తీసుకొని స్టూడెంట్ అంటే వాళ్ళకి ఏదైనా ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సాయిల్ సైన్స్ మీద వాళ్ళకు మంచి ఇంట్రెస్ట్ ఉంది లేదా సీడ్ టెక్నాలజీ మీద ఉంది ప్లాంట్ బ్రీడింగ్ మీద ఉంది ఇట్లా ఏదైనా ఒక టాపిక్ తీసుకొని దాని దాని మీద డెప్త్ గా ఇక్కడ స్టూడెంట్ అనేది అవగాహన అనేది తెచ్చుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది అవకాశాలు అసలు ఏ విధంగా ఉన్నాయండి మనకి మన దేశంలో చూసుకుంటే ఇక్కడ ఇండియాలో తీసుకుంటే కనుక మనకు గవర్నమెంట్ ఆపర్చు గవర్నమెంట్ జాబ్స్ అనేది చాలా ఎక్కువగానే ఉన్నాయని చెప్పొచ్చు అండి సో ఇక్కడ స్టూడెంట్స్ తీసుకుంటే మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో బోత్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అండ్ తెలంగాణ నుండి అప్రాక్సిమేట్ గా టూ థౌసండ్ సీట్స్ మాత్రమే అవైలబుల్ గా ఉన్నాయి స్టూడెంట్స్ చదువుకోవడానికి బీఎస్సీ అగ్రికల్చర్ కోర్స్ బైపీసీ స్టూడెంట్స్ చూస్తేనేమో రెండు రాష్ట్రాల నుండి అప్రాక్సిమేట్ గా ఒక వన్ లాక్ థర్టీ థౌసండ్ స్టూడెంట్స్ దాకా బైపీసీ చదువుతున్నారు సో వన్ లాక్ థర్టీ థౌసండ్ స్టూడెంట్స్ ఇక్కడ టూ థౌసండ్ సీట్స్ మాత్రమే ఇక్కడ అవైలబుల్ గా ఉన్నాయి అండ్ ఆపర్చునిటీస్ తీసుకుంటే కనుక ఎనీ సెక్టార్ లో ఇక్కడ అగ్రికల్చర్ అల్లైడ్ సెక్టార్స్ లో లైక్ మనకు ఎన్నో సీడ్ కంపెనీస్ ఉన్నాయి గవర్నమెంట్ ఉన్నాయి ప్రైవేట్ ఉన్నాయి అలాగే ఫెర్టిలైజర్స్ పెస్టిసైడ్స్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇండస్ట్రీస్ ఉన్నాయి ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్స్ ఉన్నాయి ఇట్లా అనేక రకమైనటువంటి ఇండస్ట్రీస్ ఉన్నాయి అగ్రికల్చర్ అల్లైడ్ సెక్టార్స్ డిపెండ్ అయ్యి అనమాట సో వీటిలో ఎక్కడో ఒక చోట స్టూడెంట్ కు ఏదో గవర్నమెంట్ సెక్టార్ ఆర్ ప్రైవేట్ సెక్టార్ లో ఆపర్చునిటీస్ దొరికేందుకు మంచి అవకాశాలు అనేవి ఉంటాయండి వేరే కోర్సెస్ తో కంపేర్ చేస్తే ఫైనల్ గా చెప్పండి మన దేశం ఇన్స్టిట్యూట్ ద్వారా ఒక ఒక స్టూడెంట్ కి బిఎస్సి అగ్రికల్చర్ చేసే స్టూడెంట్ కి మీరు ఏ విధమైన సపోర్ట్ చేస్తారు సో ఇక్కడ మేము స్టూడెంట్ కు ఫస్ట్ ఇచ్చే సజెషన్ ఏంటంటే బిఎస్సి కోర్స్ బిఎస్సి అగ్రికల్చర్ కోర్స్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకున్న స్టూడెంట్ ఇక్కడ టూ పాయింట్స్ అనేది గుర్తు పెట్టుకోవాలండి ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి బిఎస్సి అగ్రికల్చర్ కోర్స్ అనగానే అంటే వ్యవసాయ రంగం అనగానే ఇక్కడ ఏంటంటే స్టూడెంట్ వచ్చేసి ప్రతి క్లైమేట్ కి అనేది అలవాటు పడాలి అంటే ఇప్పుడు ఏదో ఒక డాక్టర్ లాగా ఏసీలో కూర్చోను ఇంకొక విధంగానో ఇది ఫార్మింగ్ అనేది నడవదు సో ఆబ్వియస్ గా ఏంటంటే స్టూడెంట్ ఇక్కడ ఇక్కడ అన్ని క్లైమేటిక్ కండిషన్స్ అనేది అలవాటు పడాలి అందుకే తీసుకుంటే మనము ఏ అగ్రికల్చర్ కాలేజ్ తీసుకున్న ఐకార్ అక్రెడిటేషన్ ఉన్నాయి అన్ని కూడా గ్రామీణ ప్రాంత వాతావరణంలోనే ఉంటాయి ఎందుకంటే అక్కడ ఉంటేనే స్టూడెంట్ కు అసలు వ్యవసాయ రంగం ఏ విధంగా జరుగుతుంది ఏంటి అక్కడ రైతులు ఏ విధంగా ఉన్నారు అక్కడ క్లైమేటిక్ కండిషన్స్ ఏ విధంగా ఉన్నాయి ఇట్లాంటి అన్నిటి మీద వాళ్ళకు ముందు నుండే వాళ్ళకు ఒక అవగాహన అనేది ఏర్పడుతుంది అండ్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ కోర్స్ ఆఫర్ చేసే కాలేజ్ కు హండ్రెడ్ ఎకర్స్ ల్యాండ్ అనేది మ్యాండేటరీ గా ఉండాలి కాబట్టి దాదాపు కాలేజ్ మొత్తం కూడా రూరల్ ఏరియాస్ లోనే ఎస్టాబ్లిష్ అయి ఉంటాయి సో రూరల్ ఏరియాస్ అనగానే అక్కడ మనకు అంటే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఒక విధంగా తక్కువనే ఉంటుంది అని చెప్పొచ్చు అంటే హాస్టల్ ఫెసిలిటీ అంతా కూడా ఆ క్లైమేట్ కు తగ్గ విధంగానే ఉంటుంది సో స్టూడెంట్ ఏంటంటే ఆ క్లైమేట్ అనేది అలవాటు పడడానికి రెడీ అవ్వాలన్నమాట సో అక్కడ ఏసీ హాస్టల్స్ ఉండవు అగ్రికల్చర్ కోర్స్ అనగానే ఏసీ హాస్టల్స్ ఎక్కడ కూడా పర్మిషన్ అగ్రికల్చర్ అనగానే మనము ప్రకృతితో మమేకమై చేయాల్సిన పని కదా ట్రూ అండి సో దాని వల్ల ఏంటంటే స్టూడెంట్ ఇదొక పాయింట్ అనేది గుర్తు పెట్టుకోవాలి దీంతో పాటు బిఎస్సి అగ్రికల్చర్ కోర్స్ గురించి ఎవరైతే అంటే ఆ కోర్స్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళు దాంట్లో ఏమేమి సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి అంటే ఎడ్యుకేషన్ ఏ విధంగా ఉంటుంది ఎడ్యుకేషన్ ప్యాటర్న్ ఎలా ఉంటుంది సో కోర్స్ అయిపోయిన తర్వాత మనకు ఆపర్చునిటీస్ ఎక్కడ ఉన్నాయి సో రీసెర్చ్ వైపు వెళ్ళాలంటే ఎటువంటి ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళు ముందే ఒక విజన్ తోటి వాళ్ళు ముందుకు రావాల్సి జస్ట్ ఒక అవగాహన పెంచుకోవాలి సో మేము చేసేది ఏంటంటే మన దేశం ఎడ్యుకేషనల్ సర్వీసెస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ తరఫున ఎవరైతే స్టూడెంట్స్ ఉంటారో వాళ్ళకు ఈ రెండు పాయింట్స్ మీద వాళ్ళకు ఫస్ట్ అనేది ఒక అవగాహన అనేది కల్పిస్తాం అనమాట దెన్ స్టూడెంట్ కి అప్పటికి ఇప్పుడు అంటే వ్యవసాయ రంగం మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉంది అనేది మనకు కనపడింది అనుకోండి అప్పుడు మేము పేరెంట్స్ ను అడ్మిషన్ కోసం
ఇంక్లూడింగ్ హాస్టల్ అయితే ఏమి అదర్ ఫీజెస్ అయితే ఏమి అన్ని కలిపి ఫిఫ్టీన్ ల్యాక్స్ వరకు ఖర్చు రావచ్చు అది కూడా దట్ డిపెండ్స్ అప్ ది కాలేజ్ వాళ్ళు ఎటువంటి ప్రాజెక్ట్స్ చేయిస్తున్నారు ఇండస్ట్రియల్ టూర్స్ ఎన్ని చేయిస్తున్నారు స్టూడెంట్స్ తో ఇట్లాంటి వాటి మీద ఈవెన్ అబ్రాడ్ కి తీసుకెళ్తే అక్కడ అయ్యే ఎక్స్పెన్సెస్ ఇట్లాంటివన్నీ కూడా దీంట్లో ఇంక్లూడ్ అయి ఉంటాయి అనమాట రైట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రాజశేఖర్ గారు ఇక ఈ వీడియో చూసి స్టూడెంట్స్కి ఎవరికైనా ఇంకా మోర్ ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి అంటే మనకి కింద స్క్రోల్ అవుతున్న నెంబర్కి కాల్ చేస్తారు సో మన దేశం ఇన్స్టిట్యూట్ తరఫున కొంచెం వాళ్ళని గైడ్ చేసే కార్యక్రమం అయితే మీరు తీసుకోవాలి డెఫినెట్గా అండి తప్పకుండా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి నమస్కారం అండి నమస్తే ఇక ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ